Que eu vou, já que nós estamos nesse tema... Não, vou concluir. Não, não. Nando Moura. Pô, nunca falei sobre esse assunto aqui, né, Matheus? E, o, e, o, e o, o, o Lucas é um cara extremamente equilibrado. Ele pode dar uma visão. Ele é um cara empático. Sim. Eu ele sou. pode dar um ponto de vista que talvez o indignado, o revoltado contra o sujeito não tenha. O que, que você uhum. sente dessa onda de vou falar mal para crescer? Tem o seu valor? É... Excelente pergunta minha. Isso é um excelente corte, hein? Editor, já corta aí que isso aí vai bombar, hein? Lucas Inutilismo fala mal de Nando Moura. Pode ah, botar a manchete aí. Assim, ao meu ver, não existe... Qual, qual foi a pergunta sobre isso? Se existe o quê? Se existe algum valor... Se existe valor. Então, eu não posso de determinar o que é um valor para um outro indivíduo. Para mim, passa muito longe de ser, sabe? Eu odeio confusão, odeio briga e... Tipo, se alguém quiser, sabe, qualquer coisa, tipo, ou vai brigar sozinho, ou eu vou falar, ó, oh, me desculpa pela parte em que eu te ofendi, tal, não tem problema nenhum em pedir desculpas, pelo que for, porque eu acho que não cabe a mim determinar o que ofende pessoa X, pessoa Y, uhum. é pessoa X, pessoa Y que determina, sabe? Se ela fala, eu fiquei ofendido com o que você falou, eu faço questão de falar, ó, oh, você me desculpa. Discordo um pouquinho de você, Tudo mas bem. continua é, aí. Mas aí eu tô 100% com a... É, é muito discordável isso que eu tô não, falando. Não, eu super entendo o é que você tá falando. Eu não, eu não que quero entendo. magoar ninguém também. Uh -huh, eu odeio. Odeio magoar as pessoas. Por mais, quem, quem quer que seja, sabe? E... Eu, eu não vejo valor. Assim, talvez exista uma outra perspectiva. Talvez um dia eu pense diferente. Mas eu, assim, vejo o que tem mais distante de valor. Sabe? Tipo, e você acompanha eu isso? Acho... Dá uma treta? Aí o cara. Ah, fala, eu vejo. Eu acho que é um instinto natural do ser humano é ser um pouco curioso, né? A, não brigo, a mas posso. Eu tenho aquele é. cara que, tipo, não vou brigar no final da turma, não, no final da classe. Mas assim, se a briga estiver boa, galera, eu e... deixo. Eu fico vendo. <risos> eu, ve, eu, é, vejo, tipo... eu vejo um acidente e falo, nossa, que pena, mas eu dou aquela olhada é. quando eu tô passando de carro. Assim. <risos> que pena. <risos> eu acho que Chato existe uma. Isso, hein, eu, eu acho que existe uma grande diferença entre, por exemplo, o Nando Moura e, sei lá, o um Treta News da vida, ou New York Treta. Uhum. Assim, que existe um valor cômico ali muito grande também, que é muito valorizado por mim. Mas. Porque, é, esses, o Nando esses... Moura, porque o Nando Moura ele se autopromove criando essas desavenças e criando esses atritos que já aconteceu de eu entrar no canal dele e ver um vídeo dele começando uma confusão que não tinha pé nem cabeça, sabe? <risos> você fala, velho, tá, ele tá brigando, mas deixa eu entender o motivo. Aí você vai ver o motivo, é um negócio tão idiota que eu... aí fica muito clara a estratégia dele de, sabe, de querer gerar algo em cima disso. Sim, sim, sim. E... Pô, beleza, cada um tem os seus métodos de crescimento, cada um tem os seus, assim, acho que a única coisa que eu concordo com o Nando Moura é que, sei lá, banana é uma fruta, de resto, acho que a gente discorda em absolutamente tudo, mas eu não tenho, eu conversaria com o cara numa boa, não tenho problema nenhum. E... Mas tá aí no podcast com o Cauê Moura, acho que não vai rolar esse papo, não. Eu sabia que ele falou isso pra mim? <risos> ele falou, tô dando um furo aqui, mas ele falou, ele falou, se você quiser chamar ele, eu vou no banheiro e vocês trocam ideia. <risos> <risos> Mas sabe, é Cauê. que as, quando as pessoas, as pessoas elas vendem essa persona na internet e, e todo mundo vai se comprando por essas coisas. Sabe? Mas a, a real é que no, vamos chamar de superficial, mas no tete a tete ali, quando você reduz essa pessoa para um ser humano como você, você vai ver que ela é uma pessoa que na maioria das coisas, ela consegue ser razoável. Uhum, uhum. Por exemplo, eu acho que se eu cair... Mas o problema... Eu entendo o que você está falando, uhum. mas o grande problema é nós, seres humanos do bem, a gente tem o um instinto de falar mas é só uma pessoa, não, é só não, um não ser humano. Não, acho que é inofensivo. Não, eu acho que naturalmente eu vou querer me conectar de alguma forma e ver alguma coisa positiva nessa pessoa. E a gente acaba, às vezes, dessa forma, uhum. passando pano para um comportamento é... muito equivocado. Não, então, eu faço isso direto. Eu, eu, também, eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de, ao falar que assim, não se deve matar uma pessoa, parecer que eu estou passando pano. Isso. Mas não, não tá longe de ser isso. É o que eu falei. assim tipo eu, eu entendo, eu já vi muitas colocações do Nando Moura que foram totalmente desnecessariamente desrespeitosas com pessoas que não necessariamente tinham feito nada demais, sabe? E ele nunca mediu palavras para ofender as pessoas. E isso eu acho, tipo, de um nível super baixo de, de índole, de comportamento de ser humano mesmo, sabe? Eu acho que quando a pessoa ela opta por agir dessa maneira, ela acaba perdendo um pouco, vamos dizer assim, a moral, né? Mas o direito de, de que se tenha respeito por ela hum. também. 
Só que eu tenho essa, esse código, né, essa política de que se deve respeitar todo mundo. Sabe? Não se deve concordar, longe disso. Não se deve passar a mão na cabeça, longe disso. Não se deve... Mas eu acho que o respeito é fundamental. Sabe? Eu quero que um dia, se eu precisar conversar com qualquer pessoa, eu consiga conversar num nível decente, porque eu sei que eu nunca desrespeitei aquela pessoa. Sabe? Eu já desrespeitei pessoas, todo mundo já. Né? Muito em função de piada, a gente comete equívocos uhum. durante a vida. Mas eu me policio para sempre tentar deixar o debate num nível de decência. Né? Esse, para mim, é o pilar fundamental. Nada além disso, não é passar pano, não é nada disso, não, não gosto do cara, não, não, sabe? Não, não tenho nada, mas somos seres humanos. Né? Excelente pílula essa, hein, Matheus? Mas o que eu queria te falar a respeito da, do humor que ofende, eu vou até dar um gole aqui. Fala alguma coisa aí enquanto eu dou um gole aqui. Humor que ofende? Hum. Você diz... Não, você falando que eu tenho a tendência a achar que se eu, a pessoa se ofendeu, Obviamente, ah. a culpa é minha. E claro que a culpa é sua, porque você foi o emissor dessa, dessa piada ou dessa ofensa. Uhum. O que eu acho só é que se você começa a se guiar muito pelo que pode ofender, pelo que pode desagradar, naturalmente você vai começando a perder um pouco a tua espontaneidade. Concordo, concordo e acredito que eu já tenha perdido um pouco dela. Acredito que a internet já tenha pegado um pedaço considerável de mim e jogado fora. Mas e, eu concordo e acho que assim, aí eu talvez tenha me expressado um pouco mal, porque eu acredito que existam várias feridas que mereçam ser tocadas. Sabe? Várias. Então... Assim, eu acho que não tem problema nenhum em você fazer piada com quem tá na posição de opressor, sabe? E ofender essas pessoas, porque essas pessoas precisam ser incomodadas, uhum, sabe? Uhum. para que haja essa, esse, essa reciclagem, essa alternância, esse, sabe, esse equilíbrio, né? Porque a pessoa tá numa posição muito confortável de poder e... Sabe? e mas o que eu quis dizer... Calma é... aí, calma aí. Já que você falou isso, vou refutar. Refute. Porque eu sou uma pessoa tão instruída que eu uso inclusive o verbo refutar, que é então muito pouco utilizado muito na pouco. língua portuguesa. Muito pouco. Quem é oprimido e quem é opressor em diversas oportunidades? Nós temos um protesto, tá? Hum. É, estudantes, 14 estudantes estão pisoteando um policial. Quem é o oprimido e quem é o opressor? Lucas, inutilismo. Não, mas essas eu... barreiras, essas fron... eu tô te falando não estou aqui para dizer que fazer piada da polícia e piada do protestante é a mesma coisa. O que uhum. eu estou te falando é que muitas vezes essa coisa de só poder brincar com o opressor cria em você uma cortina de fumaça. E aí o dia que o Porta dos Fundos faz uma piada que escapa um pouco o discurso de sempre, o povo maceta o anos deles, como se eles não tivessem direito de fazer uma piada surpreendente e precisa sempre estar tá ali para uh, lutar contra os preconceitos, uhum. que precisam ser combatidos. Sim. Mas se a gente arranja e escolhe um discurso a gente, e, e, não, e não escolhe a piada, eu acho que você fica extremamente vulnerável. É, sim, mas eu acho assim, isso que eu estou te falando é algo que eu uso como princípio, mas não é necessariamente uma regra, entendeu? Eu acho que existem nuances claro. que devem ser analisadas. Eu sou 100% a favor da análise de caso a caso, sabe? Assim como existe, por exemplo, muito policial corrupto, existe muito policial que salva vidas. Por Ótimo. Aí. Existe muito... É, é, sabe? Existe muita gente que mora na periferia e é de má índole e rouba porque... Enfim. Isso. E existe muita gente que mora na periferia que só está tentando viver uma vida, só está tentando trabalhar, só está tentando... Mas, sabe? Mas, no, a grosso modo, eu acho que a ferida tem que incomodar... Quem não se incomoda concordo, normalmente. Concordo com sabe? Você. Mas é o que você falou, claro, com claro. certeza, existem casos e casos. Acho que tem que tomar cuidado. Eu só tô, eu só tô sendo advogado do diabo e levando o caso uhum. extremo para te mostrar que essas fronteiras. Sim, elas então, ficam... e não é uma. Não, então, é tudo muito volátil, mas não é o que eu falei, não é uma regra. Não é algo que eu levo como regra e nem deve ser levado como regra. Mas é um princípio, claro. sabe? É um princípio básico. Não mas vou se eu. é caso específico X, aí a gente vai, olha caso específico claro. X. Não vou, isso não é, isso não sou eu querendo. 
uh, arranjar uma desculpa pra, num caso de assédio, eu ir lá fazer piada com a mulher. Uhum. Não é isso que eu tô dizendo. Eu, não, eu entendo perfeitamente. O que eu só tô dizendo é que se a gente é guiado por uma ideologia na hora de criar o humor, você uhum. fica com as mãos amarradas inevitavelmente. Então. E isso que você falou. Eu sinto que essa repercussão e essa rejeição rouba uma parte de mim. Sim. E isso é foda, porque inevitavelmente no futuro amarra tuas mãos, cara. Sim, mas eu tenho, eu tenho essa guia, ela tá aqui, sabe? Só que eu também tenho uma outra guia de percepção é, independente, né? Uma guia de percepção independente guiada pelo meu bom senso, que eu formei ao longo de todos esses anos. Que se eu vejo que aquilo ali tá fugindo dessa guia, eu jogo a guia fora e falo, não, peraí, vamos olhar isso vamos aqui, olhar esse caso aqui, aqui, da maneira que ele merece ser olhado e, enfim, atribuir a esse caso o que merece que seja atribuído aqui, entendeu? Não é um, algo sagrado esse, esse guia. Eu acho que é, é mais ou menos 